В Ленинграде городе чижда благодать, где шпана и воры, где просто не видать. Добрейшего времени суток. Мы сейчас находимся в городе Героя Ленинграде. Идем мы на легендарное производственное объединение Ламо. То самое, которое выпускало легендарные фотоаппараты Ламо ЛКА, смена и крутейшие аноморфотные объективы Ламо Нас и Бас. И сейчас выпускает тоже очень интересную оптику, уже ставшую легендой, оптику Illumina производства Ламо. Вот так выглядит, представляете, это грандиозное предприятие, выпускающее оптику в нашей стране. Мы сейчас попробуем найти вход. Меня вот уже встречают. Здравствуйте, Владимир Семенович. Приветствую. Можно здесь у вас снимать или нельзя? А? Где в каких-то местах, может, вы скажете, ну, здесь что? здесь можно снять, а вообще только в музее. В музее можно, да, только? Я понял. Вот это был демонстрационный зал. Он был закрытый. Первый зал – это зал технологий. Потом зал гражданской продукции. Все партнеры, высокие гости, там, по партийной линии сюда приезжали артисты мы их все водили рассказывали про ламу а в 90-х годах когда я был помощником директора по общественным связям у нас был музей в другом месте значит меня попросили его сюда перевести и сделать вот это все музей mm -hmm. поэтому вот как он меня вошел в душу все российское акционерообщество оптических механических производств был ликвидирован он стал называться вот Государственный оптический завод ГОС. Вот это вот сделано на ГОЗе в 29-м году и пошли выпускать такие. Потом многие стали Это да. Образца, который Бас. у нас бас. Да. Знаменитый. 35 миллиметров. Угу. И есть один. А вот это какой большой? 30. 30, да? То есть не 22. Нет. А 22 не сохранилось. F30, 2,8. Нет, у меня здесь сам... нет. Но есть проекционная номер фото. Здесь окса некоторые. Их не так много. Вот этот конус, кстати, единственный в мире, который снимал на Эверест. Да ничего себе известный нам ложный фильм, друзья подарили. А который в космосе, да, он получается в ВДНХ находится. Это перестроечный подарок. Не знаю, что делать. Мы что делать совместные предприятия с американцами mm -hmm. создали. И через них продавали там, приборы ночного видения, зрительные трубы, телескопы маленькие. Вот одно время прицелы спортивные. Mm -hmm. Перестроечные, конвексионные или какая-то да, 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 да. да. А это как раз макет этого знаменитого БТА, который да, да, да. самый крупный в 1975 году в шестиметровом зерне. Бачки вы даже появочные делали, Бачки знаменитые. Вот это ламу, вот эти э, дорогие, ну, наверное, были. Нет, нет. Это а, зв... а прототип модель. звука, да. Звук. И на камеры со звуком, чтобы можно было сразу писать. А это первая модель, получается, видеокамеры, да? А это вот Вика, да, был такой неудачный проект в целом для, для нашей страны. Это была первая попытка создать видео, вот это вот. Я это понял, вот макет. это вот, а макет, а макет. Как, такой камеры нету, да? Камеры не было, Их да? сделано две штуки, они пропали куда-то. Понятно, как всегда. Вот. Как Но буран, да, они, примерно. А не получилось, потому что мы должны были ее выпускать на российской электронной базе. Угу. А так и не было электроники. не справилась. Не было такой, да? Да, то есть мы камеры создали на импортной электронной базе. Вот, а Россий, российская электронная промышленность не смогла обеспечить. Угу. А это, это тоже вот не пошла, пошла в серию, но она была очень это... дорогая, да, которая да, камера очень, очень да, крутая. Очень ну тоже да. хорошая разработка на да. кинопроект. Ну и конечно проект.
конечно, ну, смотри, с 13 до 460 миллиметров. Ничего себе, ладно, спокойно. Или с 14 до 140. Это, наверное, к Олимпиаде, да, где-то там? Это к цветному телевидению. К цветному телевидению. Конец 70-х годов. Это... Это ломография. Музей ломографии, да, который... Это наши австрийские друзья, вот эти. Те, которые основатели ломографии, основатели, да? да? И это вот оригинал, да, получается? Вот они. Оба. Оригинал ломографии. Да. Они выпустили даже вот великолепное ломо вино. Выпускали. Но это для раскрутки, для маркетинга.